Assalamu alaikum students. Today is Monday, 27th April 2020. And before starting today's lesson, let's recall what was the diary for Friday. On Friday, in our previous lesson, we have discussed contractions and I gave you to practice from part G to N. And uh, let me show you the book. All right. Yes, this is the book. I've given you, I gave you to practice from F to L. All right. So let's see how can you do that. Shall not, it is, they are, will not, I would, she will, and she has. Now let's see how can we contract uh, these words. Shan't, it's, there, want, I would, she'll, she's. So that's how we will contract these words. We will write the contraction of these. All right, now let's begin today's topic. Today I am going to teach you that how to identify words as noun, verbs, and adjectives. So before starting that, let's recall that what is a noun and adjective and verb. Noun is a naming word. It is the name of a person, place, thing, or animal. For example, hand, park, chair, pencil, book, car. And verb is a word that shows some kind of action. For example, eat cook, walk, cry, write, and adjective. Adjective is a describing word. It shows us uh, the quality of a noun. It describes more about a noun. For example, if we say that Sophia, ha Sophia has long hairs. So hair is a noun and long is the adjective which is describing uh, the noun. So which describes more about a noun. And if you say that I have a long pencil, pencil is a noun and long is the adjective. He is a fat boy. Boy is a noun and fat is adjective. So adjectives are the describing word. So for practice more, uh, let me show you this uh, chart in this one chart there are you see that random words given to in given in this one box and we can take three markers noun verb adjectives and we have to sort all of these words as verb noun and adjective we are going to use pink color for uh, noun and blue for verbs and adjective green for adjectives ab hum kya karenge in word ko read karte hain aur usme se dekhte hain ki hame kaun se noun aur kaun se verbs milte hain all right globe Globe is a noun because it's a naming word and let's underline this uh, with pink using pink marker and we have found another word line so let's write here line that's nice all right now verb what are the verbs verbs are the action words bake bake is another verb so let's write here all right bake and sleep sleep is also a verb you know sky is also a noun whisper is a verb all right desk is also a noun all right turkey is a noun so let's use pink color for this one and is there any more verb yes run run is also a verb eat is a verb now let's see uh, if we have any adjectives here right bad kind good pretty yes pretty be an adjective hai. plump right cold so yeah our pass adjective and smart is also an adjective because it describes a noun all right so we have sorted out the words as noun verbs and adjective all right now uh, please come to your workbooks all right workbook page number seven all right, what we're going to do here is that we are given few words. Harm, mark, shame, present, and load. What we're going to do this with these words. Hum in words ko apne sentences mein use karenge first as a verb and then as an, uh, first word as a verb, as a noun and then as a verb. You see, if you have highlighter, you can highlight this one as well. All right. So how can we use them? As I told you that noun is a naming word and verb is some action word. So we can determine a part of speech in a word depending on its function. That what function is that particular word is performing in that sentence. If a, if a word tells us about some action, then it is a verb. And if a word 
if the same one word tells us about a noun then uh, uh, tells us about some verb then it's a uh, action word or if that word tells us about um, some in object some uh, thing then it will be considered a noun agar ek word for example harm ek sentence mein use hota hai aur wo wahan pe hame koi action word perform kar raha hai action word ke taur pe apna performing perform kar raha hai to wo वर्ब आएगा और अगर सेम वर्ब एक सेंटेंस में किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज के बारे में हमें बता रहा है तो वो एज अ नाउन कंसीडर होगा नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट सो फॉर एग्जांपल लेट्स बिगिन आर विद ए हार्म हार्म और हार मीन सम वेन यू हर्ट सम वन जब आप किसी चीज को डिस्ट्रॉय या डैमेज करने की कोशिश करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं सो ए इज डन हेयर फॉर अस द गैस कॉज द पीपल अ लॉट ऑफ हार्म सो यहाँ पे हार्म एज अ नाउन यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये किसी चीज का नाम है इट्स अ नेमिंग वर्ड यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज हो रहा है एंड देन अगेन एन बी बी केयरफुल डू नॉट हार्म द बेबी स्क्वेर यहाँ पे हार्म सेम वर्ड हार्म सेम वर्ड एज अ वर्ब यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये सम एक्शन इज हेयर इट इज शोइंग सम एक्शन यहाँ पे एक वर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बी केयरफुल डू नॉट हार्म बेबी स्क्वेर और राइट नाउ लेट्स मूव टू बी मार्क द काउ हैज अ ब्लैक मार्क ब्लैक मार्क मार्क इज अ नाउन यहाँ पे ये किसी चीज का नेम है एंड वेन वी राइट द सेम वर्ड मार्क एज अ वर्ब डोंट मार्क योर बुक यू सी वी हैव यूज अ कॉन्ट्रेक्शन हेयर डोंट मार्क योर बुक मार्क यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है कि आपको मना किया जा रहा है कि आप अपनी बुक को मार्क मत करें देन शेम शेम एज अ नाउन लेट सी जिसको हम एज अ नाउन कैसे यूज कर सकते हैं इट्स अ शेम टू कट डाउन ट्री शेम शेम इज यूज एज अ नाउन हेयर क्योंकि यहाँ पे ये किसी चीज का नेम शो कर रहा है एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी कैन डिटर्मिन द वर्ड बाय आइडेंटिफाइंग द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स इन अ सेंटेंस कि अगर वो एक वर्ब को शो कर रहा है तो फिर वो हमारे लिए एज अ वर्ब यूज हुआ है अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को किसी चीज का नेम शो कर रहा है देन वो एज अ नाउन यूज हो रहा है नाउ लेट सी कि हम इसे एज अ नाउन कैसे यूज कर वर्ब कैसे यूज करते हैं डोंट शेम हेम इन टू डूइंग हिज वर्क सो it has been used here as a verb my mother gave me a present present is a noun kyunki yahan pe kisi cheez ka name hai the principal will present present the prize all right here it is used as a verb next we have load the donkey was carrying a heavy load heavy load अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लोड यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है क्योंकि वर्ब यहाँ पे कुछ और है द डोंकी वॉज कैरिंग अ हैवी लोड लोड इज अ नेमिंग वर्ड हेयर सो इट इज यूज एज अ नाउन इन दिस वन सेंटेंस हेल्प मी टू लोड द ट्रक हेल्प मी टू लोड द ट्रक एंड यहाँ पे लोड को एज अ वर्ब यूज किया गया है किसी एक्शन एज एन एक्शन वर्ड यूज हुआ ये हमें बता रहा है कि कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ है यहाँ पे और राइट सो दैट्स हाउ यू विल यूज द सेम वर्ड्स एज नाउन एंड एज वर्ड आपने उन्हीं वर्ड्स को सेम वर्ड्स को पहले एज अ नाउन एंड देन एज अ सेंटेंस यूज करना एंड यू विल हाईलाइट द वर्ड्स जिनको आप यूज कर रहे हैं और राइट नाउ लेट्स मूव टू ए टू पार्ट हेयर आर टू मोर वर्ड्स Use them as noun, verbs, and adjectives. A, fine, B, fit. हमारे पास यहाँ पे verb है ये words दिए हुए fine and fit. हमें यहाँ पे इन्हें as noun, as verb, and as adjective use करना है. Again, I would repeat. Remember that how can we identify same word? हम कैसे पहचान सकते हैं उस same word को जो एक दफा as verb use हो रहा है and second time as a noun use हो रहा है and third time as adjective. As we have recalled that a noun is a naming word, verb is some action word and adjective describes a noun. So हम इन डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो वर्ड उस सेंटेंस में कॉन्टेक्चुअली क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है फॉर एग्जाम्पल फाइन लेट्स यूज दिस एज अ नाउन 
A thief had to pay fine. यहाँ पे fine as a noun use हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये किसी चीज का नेम है Then this suit is a good fit. यहाँ पे हमने fit को as a noun use किया कि ये जो सूट है इट्स फिटिंग इज रियली फाइन और यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज हो रहा है देन वी हैव और राइट एज अ वर्ब द थीफ वॉज फाइन बाय कोच फाइन सो यहाँ पे वर्ड फाइन एज अ वर्ब यूज हो रहा है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ है यहाँ पे द स्नेक वॉज एबल टू फिट इन द होल वर्ब फिट फिट हैज बीन यूज एज वी सी द कॉन्टेक्सुअल मीनिंग कि जब हम सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं कॉन्टेक्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फिट यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है बता रहा है कि कुछ काम परफॉर्म हुआ है देन वी आर गोइंग टू यूज दीज टू वर्ड्स फिट एंड फाइन एज एडजेक्टिव एज अ नाउन भी यूज कर लिया हमने एज अ वर्ब भी यूज कर लिया नाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टू वर्ड एज एन एडजेक्टिव टूडे द फाइन वेदर मीन्स वी कैन हैव पिकनिक फाइन वेदर वेदर इज अ नाउन एंड फाइन फाइन इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड सो फाइन इज एडजेक्टिव द फिट मैन रैन फास्टर दैन अ बस फिट फिट इज द क्वालिटी इट इज एडजेक्टिव इट इज एन एडजेक्टिव एंड इट डिस्क्राइब्स मैन बिकॉज मैन इज अ नाउन एंड फिट डिस्क्राइब्स द नाउन Fit describes the man. So the fit man ran faster than bus. All right. So that's how you will use all of these words as verb, adjective, and noun. Once again, let's review what have we learned today. Today we have learned that how can we use same words as noun, as verb, and as adjective. So uh, depending on the function that वट वर्ड इज परफॉर्मिंग इन दैट सेंटेंस और हम उसको आइडेंटिफाई तब करेंगे जब हम ये देखें कि वो वर्ड उस सेंटेंस में अगर काम कर रहा है देन इट वुड बी कंसिडर अ वर्ड अगर किसी नेमिंग थिंग कोई नेमिंग थिंग है किसी नाउन का नेम है किसी चीज का नाम है देन इट वुड बी यूज एज नाउन और अगर वो किसी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है देन इट कैन बी इट विल बी यूज एज एडजेक्टिव All right now it's time to look at the diary today's diary is revise work workbook page number 7 and 8 learn the vocabulary aapne isme jo vocabulary aaj humne discuss ki hai is page pe aapne wo vocabulary learn karni hai for example humne yahan pe uh, vocabulary jo use ki hai harm mark shay present load fit fine aur ye vocabulary aapne learn karni hai and then identify the verbs and noun in sentences as homework textbook page number 14 c2 textbook page number 14 open up all right textbook page number 14 c2 this one part is your homework you will underline you will uh, identify the underlined words whether these are noun or verb aap dekh rahe hain yahan pe time time yahan pe underline hua hua hai Flies, flies, rent and rent. हमने अंडरलाइन वर्ड को हाईलाइट कर लिया एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे ये अंडरलाइन वर्ड एज अ वर्ब यूज हुए हैं या एज अ नाउन यूज हुए हैं सो लेट्स थी दिस ए टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड टाइम टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड यहाँ पे टाइम एज अ नेमिंग वर्ड यूज हुआ है किसी चीज का नेम है सो आप यहाँ पे इसके आगे ऑपोजिट राइट कर लेंगे नाउन और राइट We can easily time how long it will take by using a stopwatch. We can easily time. Time. All right. Here it is used as a verb, so you can write down verb here. So that's how you will complete A, B, C, D, E, F part of this one page. I hope that you will identify accurately. Thank you very much. Look after yourself. Stay home. Stay safe.